Gospodarka wolnorynkowa rozwija się cyklicznie. Ten cykl może mieć swoje dwie fazy główne, jako fazę ożywienia i osłabienia. No i teraz chodzi o to, aby stabilizować przebieg tego cyklu i nie dopuścić do nadmiernych wahań ani w górę, ani w dół, czyli ani do przegrzania gospodarki, ani do takiego gwałtownego osłabienia, które prowadzi do, do kryzysu. Dlatego potrzebne są działania, które określa się jako politykę antycykliczną i polityka antycykliczna może być dyskrecjonalna, jeśli władze publiczne prowadzą określony typ polityki, albo może to opierać się na tak zwanych automatycznych stabilizatorach koniunktury, kiedy same działania gospodarcze powodują jakby złagodzenie przebiegu cyklu koniunkturalnego. Jeśli chodzi o politykę antycykliczną, to ona opiera się zarówno na polityce fiskalnej, jak i na polityce pieniężnej. W tej chwili w warunkach integracji europejskiej rośnie rola polityki fiskalnej, zwłaszcza w strefie euro, gdzie polityka pieniężna jest prowadzona przez Europejski Bank Centralny. No i na czym to polega? Że w fazie dobrej koniunktury, kiedy, żeby zapobiec przegrzaniu gospodarki, no to należałoby albo obcinać wydatki, zmniejszać wydatki, albo podnosić podatki. I tylko wtedy jest możliwe utrzymanie równowagi budżetowej. Natomiast odwrotne działanie może powodować tak zwane efekty procykliczne, czyli jakby jeszcze podgrzewamy koniunkturę. I oczywiście odwrotne działanie jest, jeśli mamy osłabienie koniunktury, wtedy lepiej zwiększać wydatki albo obniżać podatki. No i wszystko zależy od tego, jak wybierze się jaką metodę się wybierze. Korzystniejsze są automatyczne stabilizatory koniunktury, ponieważ one się opierają na zmianach dochodów podatkowych, czy też na zmianach wydatków na zasiłki dla bezrobotnych, na zasiłki społeczne i tak dalej, które się zmieniają w przebiegu koniunktury. No i w tej chwili bardzo jest mocno wskazane, aby w większym stopniu polegać na automatycznych stabilizatorach niż na polityce dyskrecjonalnej.